Hello everyone, my name is Ranjeet. Today we will discuss follow up questions related to the topic describe a story someone told you and you remember. Let us start with the very first follow up question that could be asked by the examiner that is has storytelling changed over a period of time? Yes, definitely. There are dramatic changes can be noticed. Yes, dramatic it means ki big sudden changes can be noticed. Noticed. Notice kiya ja sakte. In this day and age, it means in this modern time, children have a strong preference, unki strong preference hai kiske liye? For watching TV and mobile phones. Mobile phones ke liye or watching TV. There, they enjoy picture along with audio. Audio ke saath wo pictures enjoy kar sakte which seems more engrossing. It means ke jay jada engrossing, it means ke interesting, more interesting, uh, jada interesting uh, pratit hota hai to them unko. Moreover, iske lava parents too have their hectic schedule. Iske lava parents bhi busy hai, unka schedule, un, unka bhi busy schedule hai. It's very rarely when any parents can be seen narrating stories to their children. Bohat hi kam as out there, jab koi parents apne children ko a story sanar hai, okay, narrating, telling stories to their children, apne bachon ko story sanar hai. Now, leading to next question, second question that is, which way is better, traditional storytelling or the use of technology in storytelling? I believe modern method of storytelling is far more effective. Mere according, I think ki modern method jo hai, okay, storytelling ka, wo far more jada effective hai in the terms of graphics, audio, texts, videos and animations. Ye sab aapko milta hai, achi quality ka, okay, to good quality aapko milti hai, to is uh, in the terms of these things, jo storytelling hai, uh, modern method hai, wo far more beneficial hai, far more effective hai, okay. As it. Of course, everyone likes it hugely. Of course, har koi isko bahut, har kisi ko ye bahut method bahut achcha lagta hai. Likes it hugely. It means ke bahut very much, hugely, greatly. Okay. However, but traditional way is an excellent way of fortifying a bond of relationship between listener and storyteller. But jo uh, traditional way hai, ye ek best way hai uh, of strengthening. It means fortifying, strengthening, mujboot karne ka bond of relationship in uh, jo. Dono ke beach mein between listener, listener jo hota hai aur storyteller. Dono ka relationship majboot karne mein ye karne ka ek ye beautiful way hai. Okay, excellent way hai, best way hai. But I must say, but mein kaungi, modern generation doesn't like to follow it. But jo modern generation hai, ye modern generation ise follow karna like nahi karti. Now next question is, do you think generally most of the people are good at storytelling? Storytelling is a skill which everyone doesn't possess. जो storytelling है ये एक skill है हर को हर किसी में ये skill नहीं होती है everyone doesn't uh, possess okay हर किसी में ये नहीं होती there are some of the people who are good at it कुछ लोग होते हैं जो इसमें अच्छे होते हैं they know वो जानते हैं उनको पता होता है how to make a single sentence full of feelings कि हर sentence में कैसे uh, feelings को भरना feelings के साथ express करना when to take pauses का pauses लेने and thus how to woo the listeners कैसे uh, listeners को uh, tempt करना okay uh, कैसे उनको woo means uh, पटाना भी होता है okay तो यहाँ पे हम uh, इसे ऐसे use करेंगे कि इसका meaning है कि listeners को कैसे प्रभावित करना impress करना okay on the other hand दूसरी side पे others find it a difficult task Others who know a little of it, who are with a little of knowledge or who uh, don't even know ABC of it, okay, jinko bilkul bhi pata nahi hai or uh, who are with a little, a little knowledge, thodi se knowledge hai iske baare mein, to unhe ye difficult task lagega, okay. Now next question is, what make, uh, what makes storytelling effective? There are a few things to be mentioned here. यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन करने के लिए, which makes जो बनाती हैं, which makes storytelling effective and interesting, जो storytelling को effective and interesting बनाती हैं, first and foremost, जो first and foremost, first जो main चीज है, कि first जो primarily, ऐसे भी आप बोल सकते हो, the prime thing is that, okay, the first and foremost, ये भी आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, sorry, first and foremost thing is that how eloquently you narrate it, eloquently it means के how fluently, fluently आप बोलते हो, fluently and with clear message, है ना, clear message के साथ आप बोलते हो, with clear message, clearly, okay, you narrate it, secondly, secondly, दूसरे नंबर पे which tale is suitable for which type of audience, आपको पता है कि कौन से story किस type of audience के लिए 
सूटेबल है ओके इट मीन्स के चिल्ड्रन के लिए ओके और ओल्डर चिल्ड्रन के लिए यंगर चिल्ड्रन के लिए और ओल्डर पीपल के लिए ओके तो किसके लिए किस टाइप की स्टोरी जो है वो सूटेबल है वो आपको पता है अगर तो फॉर एग्जाम्पल फिर फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन फैंसी इट मीन्स के चिल्ड्रन लाइक और यू कैन से चिल्ड्रन लव ओके और ये अच्छा वर्ड है फैंसी तो ये आप यूज़ करना चिल्ड्रन फैंसी लिसनिंग टू फनी और फेयरी टेल्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो चिल्ड्रन बच्चे होते हैं उन्हें सुनना अच्छा लगता है फैंसी लिसनिंग टू फनी और फेयरी टेल्स बिसाइड्स इसके अलावा स्टोरी टेलर स्टोरी टेलर जो है वो कैन टेक हेल्प ऑफ कैन टेक द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प ले सकता ऑफ इंटरनेट इंटरनेट के टू शो इमेजेस टू शो पिक्चर्स पिक्चर्स इमेज शो करने के लिए वीडियोस वीडियोस दिखा सकता है टू द ऑडियंसेस ओके ऑडियंस को अलोंग विथ नोरेटिंग अ स्टोरी बताते हुए ओके जो वो बताता है उसके साथ साथ वो इमेज और वीडियोस भी शो कर दिखा सकता है इन ऑर्डर टू किस उद्देश्य से टू मेक इट एंगेजिंग ओके स्टोरी टेलिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए के उद्देश्य से नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज Is it important to tell stories? Yes, it's undoubtedly highly beneficial. ये इसमें कोई शक नहीं है विदाउट एनी डाउट इट्स हाईली बेनिफिशियल हाईली ये बेनिफिशियल है स्टोरीज डिवेल्प इमेजिनेशन स्किल्स इन अस स्टोरीज के कारण हम स्टोरीज के कारण जो इमेजिनेशन स्किल्स हैं वो डिवेल्प होती हैं इन अस ओके बट्स मोर इसके अलावा चिल्ड्रन कैन इंक्रीज दियर वो कैपिट्री ओके इसके अलावा जो बच्चे हैं उनकी जो कैपिट्री है ओके वो इंक्रीज हो सकती है बाय लिसनिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज एवरी डे हर रोज जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज हैं उन्हें सुनकर हर रोज तो उनकी जो कैपिट्री है वो इंक्रीज हो सकती है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरीज आर ऑलवेज विद यूजफुल लेसन स्टोरीज के साथ स्टोरीज uh, होती हैं विद यूजफुल लेसन लेसन कुछ लर्न करने के लिए ओके okay? आर विद यूजफुल लेसन टू बी लर्न जो हम लर्न uh, कर सकते हैं यूजफुल लेसन फॉर अस हमारे लिए विच रिमेन्स एस्ट ओके रिमेन्स एस्ट सॉरी यहाँ पे रिमेन्स नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे यूजफुल लेसन लेसन इज प्लोल सो अकॉर्डिंग टू इट वी आर सपोज टू यूज रिमेन नॉट रिमेन्स ओके अगर सिंगुलर होता देन वी आर सपोज टू यूज रिमेन्स ओके नाउ वी विल यूज रिमेन ओके रिमेन एस्ट इन आर माइंड्स फॉर एवर तो हमेशा के लिए जो हमारे माइंड्स में ये रिमेन एस्ट इट मीन्स के फिल्ड रहती है हमें रिमेंबर रहती है हमें याद रहती है ना लीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डू यंग चिल्ड्रन लाइक द सेम स्टोरीज एज ओल्डर चिल्ड्रन देर इज अज डिफरेंस बिटवीन द चॉइस इज इंटरेस्ट एंड थिंकिंग ऑफ बोथ दोनों की जो इंटरेस्ट हैं थिंकिंग है चॉइसिस हैं उनमें बहुत ह्यूज डिफरेंस है ओके okay, बड़ा डिफरेंस है यूज बिग डिफरेंस है यंगर चिल्ड्रन लव टू फैंटसाइज मोर दे लाइक स्टोरीज रिलेटेड टू फैंटसी उन्हें फैंटसाइज करना इमेजिन करना फर्स्टली दे दे थिंक अबाउट समथिंग देन विजुलाइज इट विजुलाइज करते हैं ओके okay? और uh, उन्हें इमेजिनेशन करना इमेजिन करते हैं वो चीज़ों को इमेजिनेशन उन्हें अच्छी लगती है और स्टोरीज उन्हें पसंद होती है रिलेटेड टू फैंटसी इमेजिनेशन के रिलेटेड जिसमें इमेजिनेशन हो देर देर इज अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन ओके तो ऐसी वो स्टोरीज बहुत उन्हें अच्छी लगती है बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन दे आर मोर फाउंड ऑफ जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं दे आर मोर फाउंड ऑफ वो शकीन होते हैं लिसनिंग टू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एडवेंचरस एंड साइंस के बेस्ड जो स्टोरीज होती हैं वो उन्हें ऐसी स्टोरीज उन्हें सुनना पसंद होता है Now this is bringing me to the last question. Last question is: Is reading books beneficial or watching documentaries better? कि reading जो books read करना ये beneficial है और जो और watching documentaries better. In my belief, my recording, in my opinion, I opine. Okay, ऐसे भी आप बोल सकते हो. In my opinion, I opine. I reckon that. रीडिंग बुक्स इज़ रेलेटिवली इट मीन्स कंपेरेटिवली ओके रीडिंग बुक्स इज़ कंपेरेटिवली बेटर जो रीडिंग बुक्स बुक्स रीड करना ये कंपेरेटिवली बेटर है ड्यू टू सम रीजन्स कुछ रीजन्स के कारण स्पेंडिंग सम टाइम रेगुलरली कुछ टाइम सम अमाउंट ऑफ टाइम कुछ टाइम स्पेंड करना रेगुलरली हर रोज पढ़ते हुए बुक्स पढ़ते हुए ओके रीडिंग अ बुक बूस्ट रीडिंग स्किल्स रीडिंग स्किल्स को बूस्ट करता है इमेजिनेशन को बूस्ट करता है एंड वो कैपट्री साइमरशियनियसली और सेम टाइम पे हमारी जो वो कैपट्री है ओके okay, 
वो भी इंक्रीज होती हैं ऑल तो चाहे कि डॉक्यूमेंट्रीज ऑफर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन चाहे कि जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं ये ऑफर करते हैं पिक्टोरियल पिक्टोरियल इट मीन्स के रिलेटेड टू पिक्चर्स पिक्चर्स जो रिप्रजेंट रिप्रजेंटेशन जो पिक्चर्स होती हैं ओके तो उनमें ये सब रिप्रजेंटेशन होता है पिक्टोरियल रिप्रजेंटेशन होता है रिलेटेड टू पिक्चर्स वहाँ पे जो पिक्टोरियल रिप्रजेंटेशन है ओके पिक्चर्स दिखाई जाती हैं उसमें वीडियोस तो विच इज़ फैसिनेटिंग विच इज़ फैसिनेटिंग इट मीन्स के विच इज़ इंटरेस्टिंग वो इंटरेस्टिंग होता है बट आई मस्ट से बट मैं कहूँगी बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स जो बेनिफिट्स हैं ऑफ रीडिंग बुक्स आउट वे द वंस ऑफ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज वो ज़्यादा है किससे द वंस ऑफ वो जो वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज उसके बेनिफिट से ज़्यादा बेनिफिट से ये बेनिफिट्स इसके ऑफ रीडिंग बुक्स ये ज़्यादा हैं ओके सो फ्रेंड्स डेट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक If you have any topic in your mind and you want me to make video on that particular topic, whether it is related to speaking, reading, or writing, feel free to mention in the comment section. Definitely, I'll make video on that particular topic. Now, I'll meet you in another such wonderful, informative video. Till then, take care. Keep watching my videos. Thanks for watching and happy learning.